اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا نیا لیکچر ہے کاربوکسلک ایسڈز اینڈ ڈیریویٹو اور بیسیکلی کاربوکسلک ایسڈ ہے چیپٹر کا نام اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم کاربوکسلک ایسڈ سے تو یہ ہمارے پاس جو ہیں یہ اس کے آ گئے ہیں سلیبس ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے کچھ ریئیکشنز ہیں چھوٹی موٹی باتیں ہیں بس وہ کرنی ہے اور ان شاء اللہ کاربوکسلک ایسڈ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کاربوکسلک ایسڈ بس ختم ہو جائے تو آپ کا سلیبس ختم ہے پھر گھر جائیں ماک کی تیاری کریں اینڈ بی پریپیئر ٹو گیٹ ماکڈ بائی می اوکے ان شاء اللہ آل دا بیسٹ فار دی سی آئیز کاربوکسلک ایسڈ ہم کہتے ہیں کہ اور ویک ایسڈز and they slightly ionize in aqueous solution جیسے کہ یہ ہے CH3CO2 H کو ہم نے اچھا یہ reversible یہ جو arrow ہے یہ reversible reaction والا arrow ہے یہ reversible reaction ہے ٹھیک ہے اور acid اور یہ تو آپ کو باتیں پتہ ہیں کہ they react with all metals above hydrogen the reactivity series to produce salt and hydrogen gas and all metal oxides metal hydroxides and carbonates react with acid to produce salt and water ٹھیک ہو گیا یہ باتیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہ کچھ سالٹس ہیں سالٹس کی لسٹ ہے یہ دی ہوئی ہے یہ ایک ریاکشن دیا ہوا ہے کوپر آکسائیڈ کو ہم نے ایک ایسڈ کے ساتھ ریاکٹ کیا ہے تو یہ سی ایچ سری سی او ٹو ٹو سی یو بنا دیا ہے اور وارٹر لیبریٹ ہو گیا اور اسی طرح ہی ایلیمینیم کا تھا کاربوکسلک ایسڈ کی پریپریشن کی بات کریں سو تو ہم کہتے ہیں کہ دے کین بی پریپیئر بائی آکسیڈیشن آف پرائمری الکول آکسیڈیشن آف ایل ڈی ہائڈ اور ہائیڈرالسز آف نائٹرائلس اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اب آپ ہائیڈرالسز آف نائٹرائلس کو دیکھتے ہیں اب آپ نے میرے ساتھ لکھنا ہے ایک سیکنڈ دیں پھر بتاتا ہوں جی تو اب آپ نے میرے ساتھ لکھنا ہے اور ہم لکھتے ہیں ہائیڈرالسز آف نائٹرائلس ٹھیک ہے اور ہائیڈرالسز آف نائٹرائلس جو ہے یہ اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہمارے پاس ایسیڈ ہائیڈرالسز ہے اور ایک ہمارے پاس الکلائن ہائیڈرالسز ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ایک سیکنڈ لیجیے جی موسیقی اور اس کے بعد الکلائن ہائیڈرالسیز کی بات کریں تو اس میں یو یوز ڈیلیوٹ سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ اور یو ہیٹ کریں گے یا ہیٹ انڈر ری فلکس کریں گے اور اس کی ایکویجن دیکھیں ایسی ڈیلیوٹ کی تو اگزامپل ہیں سی ایچ تری سی این پلس ٹو ایچ ٹو او ہے CH3CO2H+NH3 
or CH three CO two H plus NaOH gives us CH three CO two Na plus H two O. अच्छा जी अब आपने मैं आगे लिखी अगर आपने ये लिख लिया अच्छा एक सेकंड रुक जाते हैं आप लिख लिया आराम से आपने अच्छा जी आगे आते हैं तो जब तक मैं ना कहूँ ना तो ना लिखा करें और अगर मैं ना कहू ना कि ना लिखे तो मेरे साथ साथ लिखे जब तक अगर मैं कह दू ना कि नहीं लिखना तो फिर आपने नहीं लिखना और अगर मैं ना कहूँ ना कि नहीं लिखना फिर आपने मेरे साथ साथ लिखना टाइम बचता है अगली बात लिखी के अगली बात आपने ये लिखी है कि एल्कोलाइन एल्ट्रोलिसिस प्रोड्यूस सॉल्ट एल्कोलाइन हाइड्रोलिसिस जो होगा इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट और हम कहते हैं कि वी कैन अपटेन कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हीटिंग सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक एचसीएल ठीक हो गया ये बात समझ आ गई गुड हो गया अच्छा जी अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर अब हम थोड़े से बात करते हैं एडल्सिस ऑफ नाइट्राइल्स की ऑफ नाइट्राइल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि फर्स्ट आपने कहा था कि दो हैं एसिड हाइड्रोलिस और दूसरा है आपके पास एल्कलाइन हाइड्रोलिस ठीक है थोड़ी सी रिएक्शंस की बात करें देंगे और थोड़ी सी इधर दोबारा पुरानी बात करेंगे वो ये है कि सबसे पहले तो आप एसिड हाइड्रोलिस में ये कहते थे कि डाइल्यूट एच और डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर इस्तेमाल करते हैं और हीट और हीट अंडर रिफ्लक्स इक्वेशन देखें सी एच थ्री सी वी डबल पॉइंट ओ ओ एच और ओ है सी एच थ्री प्लस एच टू ओ हमें सी एच थ्री सी वी डबल पॉइंट ओ ओ एच देता ठीक है बेसिकली वट हैपन्स इज दैट दिस बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है और इधर आपके पास हाइड्रोजन आ जाता है और एंड में इसके साथ सी एच थ्री ओ एच प्रोड्यूस हो गया ठीक हो गया अब आगे आते हैं और अब बात करते हैं हम एल्कलाइन हाइड्रोलिस की एल्कलाइन हाइड्रोलिस में हम ये क्या करती हैं हीट करती हैं या हीट अंडर रिफ्लक्स करती हैं 
और इसमें अगर रिएक्शन देखें तो सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री प्लस एच टू ओ है तो ये हमें सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी एच थ्री ओ एच दे देते हैं ठीक है और दूसरा सी एच थ्री सी ओ टू एच प्लस एन ए ओ एच सी एच थ्री सी ओ टू एन ए प्लस टू एच टू ओ ठीक है बस और बॉक्सिक एसिड की बात जो थी वो बस इधर तक ही थी और बाकी इसके अलावा कोई बात नहीं है कार्बोक्सिक एसिड्स की तो कार्बोक्सिलिक एसिड इधर खत्म हो गया अब जब तुम्हारे पास टाइम भी बचा है और सारा कुछ है तो मैं एक अगला टॉपिक शुरू का आपको कराने वाला हूँ इसका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई खास लेना देना तो नहीं है लेकिन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक और ये टॉपिक है ठीक है अब ठीक है ये टेस्ट है एक जो हम कैरी आउट करते हैं तो इसमें होता ये है कि हम कहते हैं कि सर्टेन अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स गिव पॉजिटिव रिजल्ट विद दिस टेस्ट ये भी थोड़ी सी बात नहीं है समझ ले नहीं समझ आती तो परेशान ना हो दोबारा समझा देंगे अगली क्लास में तो दोबारा समझा देंगे कोई परेशान ना हो ये कार्बोक्सिक एसिड्स का पार्ट नहीं है दिस इज नॉट पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेकिन ये सिलेबस में है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखा हुआ है बहुत सारी जगहों पर तो ये मैं आखिर में इसलिए मैंने आखिर में करवाया है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये लिखा हुआ है हर बहुत मुख्तलिफ चैप्टर्स के लिए एक लाइन बनाए बीच में सीधी सी और इधर लिखें एल्डिहाइड्स के लिए हम इधर बात करते हैं और इधर बात करते हैं कीटोन्स के लिए ठीक है और इधर बात करते हैं हम एल्कोहल्स के लिए तो हम ये कहते हैं सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री सी ओ एच एच आर एल्कोहल बन गया इधर ही जो आर है ये आपके पास कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है ठीक है और ये जो आर है ये एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता आर एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता ठीक है तो बेंजीन हो सकता है बेंजीन रिंग हो सकती है और इधर भी बेंजीन रिंग हो सकती है और इधर भी आर वही चीज है एल्काइल ग्रुप है हाइड्रोजन हो सकता है इधर एच हो सकता है या कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है ठीक है अच्छा जी अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा जब ये रिएक्शन 
टेस्ट आप कैरी आउट करते हैं तो प्रोडक्ट विल बी सी एच आई थ्री प्लस आर सी ओ टू एन ए आई क्यों क्योंकि आई ओडो फॉर्म टेस्ट ना एडी इन्वॉल्व है तो इधर आपके पास ट्राई ओडो मीन तीन और बनता है ऑब्जर्वेशन इसकी ये है कि येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ठीक है एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए क्या होता है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड ओ आर की जगह एच होगा ना तो आप ये कहते हो कि एथेनल इज द ओनली एल्डिहाइड विच गिवस पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द टेस्ट टेस्ट ठीक है अच्छा जी ये जो आपने पीछे इधर ये बनाया सी एच आई थ्री ठीक है इसके बारे में मैं इधर बात करता हूँ और वो मैं ये कहता हूँ कि सी एच आई थ्री प्लस एच सी ओ टू एन ए बनता है इधर से ठीक है जब टेस्ट होगा और इसमें जो रिएजेंट है वो एन ए ओ एच प्लस आई टू है यार इस साथ वाली को चुप कराओ रिएक्शन टाइप जीव इसने शोर मचाया हुआ है रिएक्शन टाइप है इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ठीक है अच्छा जी आगे आए तो एग्जाम्पल देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये बनता क्या है कीटोन में जब ये टेस्ट होगा तो ये क्या बनेगा तो ये कुछ एल डी आई जो एल डी आई जो कीटोन हमने बनाया अब इसमें बताना है कि जब ये ये टेस्ट होगा तो इसमें क्या बनेगा पहले वाले को देखो सी एच आई थ्री प्लस आर सी ओ टू एन ए बनेगा दूसरे वाले में सी एच आई थ्री प्लस सी एच थ्री सी ओ टू एन ए बनेगा तीसरे वाले में सी एच आई थ्री प्लस सी एच थ्री CH2CO2NA बनेगा 
और तीस चौथे वाले में सी एच आई थ्री प्लस ये जो बेनजीन रिंग है इधर ये बनाए सी ओ टू एन ए बनेगा बेनजीन रिंग ए टू में है अभी तक अभी आपको बेनजीन रिंग पर ना गौर करें कि क्या है सिर्फ इस बात पर गौर करें कि ये जो आपके पास बेनजीन रिंग है ये कार्बन 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 सिक्स कार्बन की एक वो है ठीक है बस इस पर भी गौर करें बाकी पर ना भी गौर करें आगे आए तो एल्कोहल्स की बात करते हैं कि एल्कोहल में क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे जब ये टेस्ट हो रहा होगा एक सेकंड मुझे अपना काम करने दें फिर मैं समझाऊंगा आपको सी एच थ्री सी ओ एच आर एच थ्री सी ओ एच इनके एक पैटर्न है बस कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो याद कर लेना तो ठीक है पेपर में वैसे आता नहीं है ज्यादा लेकिन अब हमारा काम तो है करवाना तो हम करवाते हैं इसके अलावा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री अच्छा एक सेकेंड एक जगह तो कम हो रही है लास्ट है सी ओ एच एच और इधर एक बंदीन रिंग है ठीक है अब बताना है कि इधर क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो प्लीज जरा देखिए पहले में सी एच आई थ्री प्लस आर सी ओ टू एन ए दूसरे में सी एच आई थ्री प्लस एच सी ओ टू एन ए इधर है क्या सी एच आई थ्री प्लस सी एच थ्री सी ओ टू एन ए इधर सी एच थ्री सी एच आई थ्री प्लस सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री एन ए और इधर सी एच आई थ्री प्लस जो ये बंदीन रिंग थी वो इधर बना दें सी ओ टू एन ए बेसिकली हमने किया ये है इधर तो ये है सी एच थ्री सी एच टू कि जो चीज हमारे पास इधर थी वो इधर आ गई ये हाइड्रोजन इधर था इधर आ गया ये सी एच थ्री सी एच थ्री ये सी एच टू सी एच थ्री ये सी एच टू ये बेनजीन रिंग ये बेनजीन रिंग इधर आ गई और सी ओ टू एन ए हमारे साथ ऑटोमेटिकली हमने लिख दिया सॉरी ठीक है बस हमने बेसिकली ये इधर किया और सी एच थ्री 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 था इधर सी एच आई थ्री 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 आ गया ये पेपर में ज्यादा आता नहीं है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है इसमें ठीक है और बाकी इसके आप क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो उधर ही खत्म हो गया था एक आखिरी टॉपिक था टाइम बचा था अब टाइम थोड़ा सा और अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स इधर खत्म हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही नहीं लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारी की सारी खत्म हो गई है हमारे पास इधर और इन अब बस हमारी कोई क्लासेस नहीं है और मॉक्स की बस तैयारी करें आप नट की और आके अच्छा सा मॉक ने तो इन शी की तैयारी है आपकी और ऑल द बेस्ट फॉर योर सी आई